cukup sampai di sini saja daripada hati gelisah cintaku kau balas dengan dusta sudah cukup cukup sudah cukup sampai di sini saja daripada hati gelisah Okey, awak boleh masuk. Tapi sekejap je, sebab kita bukan murim. Saya faham. Sekejap, saya ambil kunci. Letak sini saja. Saya tak adalah pandai sangat pasal barang-barang baby ni. Tapi setahu saya yang tak ada lagi stroller, baby cot, almari. Uh, nanti awak beritahu dekat saya yang mana satu bilik baby. Nanti boleh saya hantar kontraktor untuk renovik bilik. Terima kasih. Tapi saya rasa tak perlu kot. Kenapa pula? Itu kan anak saya juga. Mestilah saya nak sediakan semuanya. Sebab saya akan balik tulu Intan. Tulu Intan? Yelah, saya tak ada siapa-siapa kat KL ni. Kat tulu Intan tu macam-macam ada. You nak kerja balik dekat company lama? Tak tahu lagi. Sebab doktor suruh saya rehat sampai saya bersalin. Maknanya, you tak boleh buat kerja berat sangatlah. Bila you dah bersalin nanti, you akan beritahu dekat saya kan? InsyaAllah, saya akan beritahu awak. Kalau apa-apa jadi dekat saya, masa saya bersalin nanti, saya amanahkan anak ini dekat awak. Saya tak nak apa-apa jadi dekat awak. Saya rasa balik sekarang sebab nanti kalau orang tengok tak manis. Mak, nanti saya nak pergi ofis abang boleh? Kenapa pula? Nak lunch dengan abang. Saya nak minta maaf pasal semalam. Oh, saya tak bersalah. Ami itu saja, cuma dia... Kenapa dengan abang? Mak, 
Kenapa ni? Ada apa-apa yang berlaku ke selain daripada Hal Sofia? Tak ada apa-apa. Cuma Amir tu masih ingatkan Julia. Abah ada jumpa Julia ke? Mak? Hmm? Mak? Demi cucu-cucu Mak ni, tolonglah Mak bagi tahu apa yang berlaku sebenarnya. Mak sepatutnya tak bagi tahu Ain apa-apa. Ain 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 cakaplah dengan Amir eh. Amir sendiri eh. Apa ni? Julia nak sesuatu daripada abang ke? Ataupun abang yang nak sesuatu daripada Julia? Agaknya sebab itulah. Sofia telefon Ain. Dah, dah, jangan fikir yang bukan-bukan, eh. Ayah nak ke mana tu? Ayah, tuanku. Sofi, 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 bari, Sofi, bari. Bari dulu nak. Sofi. Sofia. Sofi. Kenapa Sofi tak mati? Kenapa dia tinggal mama selamatkan Sofi? Sofi, istighfar nak, istighfar. Sofi tak nak istighfar. Sofi, Allah bagi Sofi peluang sekali lagi sebab Allah masih sayangkan Sofi. Sofi banyak buat dosa pada semua orang. Sofi dah banyak malukan Dedi dengan Mama. Tak ada sebab. Tuhan nak sayang ke Sofi. Sofia. Sofia jangan cakap macam itu, nak. Insya Allah, Sofi. Semua masalah ini akan selesai. Saman tu tak akan berlaku. Kami sedang berunding untuk selesaikan kes ni di ruang mahkamah. Sabar, nak, ya. Amin. Sama Sofi, Dedi. Sofi tak perlu risau nak ya. Insya Allah Sofi akan bebas dari semua masalah ni. Insya Allah berilah aku kekuatan untuk menghadapi semua ni. Aku dah tak ada siapa-siapa selain darimu, Ya Allah. Halo? Jadi maknanya... Amin... ...dah maafkan Sofi, ya, Daddy? Uh. Kita akan uruskan perkara itu selepas Sofi keluar hospital, ya? Maknanya Amin belum maafkan Sofi lagi, kan, Dedi? Sofia, tak payahlah fikirkan benda-benda itu, ya? Sofia tak perlu risau. Rehat saja dulu, ya, nak? Dedi. 
Sofi nak bagi tahu sesuatu pasal Julia. Cukup cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Cukup cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Sebenarnya Sofi banyak sakitkan hati Julia masa dekat Sofi dulu. Titi boleh bagi nombor kontak Julia tak dekat Sofi? Terima kasih, Didi. Saya ingat pertemuan kita hari itu berakhirnya hubungan awak dengan suami saya. Tapi jangkaan saya salah. Hati awak ni memang busuk. Lagi zalim daripada Sofia. Sofia tu dah tentu kita nampak kejahatan dia. Sebab dia memfitnah. Tapi awak ni berselindung sebalik kejahatan orang semata-mata nak tutup niat jahat awak kan? Dah bercakap dah. Sekarang, untuk kali tak akhirnya, awak dengar baik-baik Nur Aini. Lagi sekali, kalau awak tuduh saya ada hubungan dengan Amir, saya akan pastikan tuduhan awak itu menjadi kenyataan. Saya tak kira lah sama ada awak ada anak ataupun tak. Yang saya tahu, saya akan rampas Amir. Nak tahu sebab apa? Sebab saya tahu Amir masih cintakan saya. Julia, awak tak akan rampas suami saya, kan? Awak perempuan dan awak faham apa perasaan seorang perempuan bila hak dia dirampas. Baliklah, Nur Ain. Tolonglah balik. Kalau tak, saya akan buat betul-betul apa yang awak tuduh saya tu. Baliklah. Tolong jangan bagi tahu Amir saya datang jumpa awak. Ini keceramu membalas cintaku. Kau nodai cinta yang ku beri. Ini keceramu membalas sayangku. Kau lukai sayangku untukmu. Teganya kau menari di atas tangisanku. Kau perlindungan ku sesungguhnya. Oh. Rupanya selama ini semuanya kerja awak. Eh? Sudah, hmm? Cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Daripada hati gelisah, cintaku kau balas. Aku merayu dengan kau, Ame. Tolonglah kahwin dengan Julia. Kau je yang boleh bahagikan dia. Ame, aku tahu kau masih lagi sayangkan Julia. Tak ada lagi orang dalam dunia ni yang lebih layak bahagikan dia selain dia dengan kau. Kau nak sekolahkan aku macam semalam. Kau tengok cermin. Ha? 
Kamu ada tengok kau sendiri. Kalau kita ada salah, kita minta maaf dengan Mama. Tapi kita nak tahu kenapa Mama benci sangat dengan kakak. Kau nak tahu sebab apa? Sebab kau punca kejahatan dalam rumah ni. Kerana kau lah huru hadakan rumah tangga anak aku. Semua kau, kau, kau! Kau ni sebenarnya ada hantu. Hmm. Kau ni hantu lah. Mama laku lah. Ini hantu lah. Mama laku Hello, Papa. Papa ni kat. Papa kat nak beli rumah Papa dengan Mama. Kat tak duduk sini lagi. Duduk. Oh, yang penat lah, Ma. Duduk. Mama nak cakap. Sekejap ke belakang ini, Wan bukan main melawan cakap Mama, ya? Wan cuma penat je, Ma. Mama nak cakap sikit ni. Perkara ni tak boleh tunggu sampai besok. Apa dia, Ma? Tu, biar awak terbaring kat bilik tu. Sampai bila Wan nak jaga? Mama tak bolehlah cakap macam tu. Katerina tu kan isteri Wan. Eh, isteri atas kertas je. Hm, tapi tak ada fungsi langsung. Menyusahkan Mama lagi ada lah. Mama pun tahu kan kenapa dia jadi macam tu. Mesti Mama tahu. Mama ada kat situ. Tapi tak payahlah cakap dengan dia tu. Jangan nak melebe-lebe, mengenengah dia, menyampah. Wan dah cakap Wan tak akan tinggal dengan Katerina. Wan akan jaga dia sampai bila-bila. Kenapa Mama masih nak persoalkan lagi? Sebab yang jaga dia dalam rumah ni macam kuli batak tu Mama. Pesan kat dia jangan sembang Mama ni hilang sabar tau tak? Ha? Mama ni ada ringan tangan ni. Ha? Nampak ringan tangan ni macam nak campak dia je kat rumah mak bapak dia. Wan minta maaf, Ma. Lepas ni Wan akan cakap dengan Katerina. Eh, hey, tak payah cakap-cakaplah dengan dia. Terus cerai je senang. Apa pun jadi, Ma. Wan takkan ceraikan Katerina. Baik. Kalau macam tu, biar Mama je keluar dari rumah ni. Tapi kalau Wan tak nak Mama keluar dari rumah ni, Wan pesan kat dia, janganlah mengenengah dia lawan perasaan tu. Jangan nak lembik-lembik. Menyampah. Kenapa ni? Kek dah dengar semua benda, Azwan. Dari dulu lagi, Kek cakap dengan Azwan. Azwan boleh cerahkan Kek kalau Azwan nak. Kek. You pun tahu apa jawapan saya, kan? Kek dah call Papa tadi. Kek cakap. Kejap lagi Azwan hantar. Kek balik. Kek. Apa ni? Saya tak faham lah. Azwan, rumah ni bukan syurga yang Kek harap lah, Azwan. Mama tuduh Kek macam-macam. 
Also ein Please, also ein Dacke Bali. Ich begitte dir gerne ein. Apo ja Mama tuduh yuk? Mama tuduh macam-macam. Mama cakap sebab ai. Cukup cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Cukup cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Mama. Iya saya. Apa yang Mama dah tuduh kak Kek? Hah? Apa Mama buat? Pandai lah bini wan tu tuduh Mama. Patutlah dia tu kena rogol sampai mandul itu hari. Itu namanya balasan Tuhan. Mama! Maaf kawan apa yang awak terpaksa buat sekarang ni? Wan? Wan? Itu nombor lama. Tapi takkan tak ada orang lain yang tahu nombor Julia, Adi? Kalau yang tahu pun mungkin Amir ataupun Nur Ain. Tapi Nur Ain pula dah tukar nombor telefon. Sophie, tak payah lagi nak jumpa Amir ke ataupun isteri Amir ke. Anggap je lah. Semua perkara ini dah selesai, okay? Amir, tak boleh tidur. 
Pikirkan pasal hal tu ya. Hmm. Mak pun fikir pasal hal ni. Walaupun Ami mampu untuk berkahwin dua, tapi Ami tanya diri Ami sendiri. Ami tanya diri Ami sendiri. Ami mampu ke berlaku adil untuk kedua-dua isteri Ami nanti dan anak-anak Ami. Ami tanya tu. Tolong mak. Ami sebenarnya pun tengah fikirkan benda yang sama. Ami cuma risau sekarang ni. Ami takut kasih sayang Ami itu berbelah bagi. Ami lebih cintakan Julia. Sebaik-baiknya Ami buat istiqarah. Mohon petunjuk dari Allah. Padamu aku bersimpul padamu aku bersujud padamu. Hello. Ju. Ju tadi saya call hospital sebab saya pergi sana. Ni sekarang sudah keluar. Hmm, saya dah sampai rumah dah. Ju. Saya ada hal penting saya nak bincang dengan awak. Boleh tak kita jumpa sekejap? Tak boleh lewat sangat ni Ami. Ju, please. Hal ini penting sangat saya kena jumpa dengan awak juga. Saya pergi ambil awak ke rumah kan? Si awak tahu. Ju, awak jangan fikir pasal dia. Sekarang ini kita ada benda nak kena selesaikan. Ada apa ini, Amir? Ju, saya dah fikir masalah-masalah pasal dia. Ju, awak dengar dulu apa yang saya nak cakap ini. Awak sekarang ni seorang-seorang. Awak dah tak ada siapa-siapa dah, Ju. Dan tak lama lagi, awak bakal jadi ibu tunggal. Kalau bukan sebab kata-kata Azwan sekalipun, memang dah lama saya fikir untuk bersama dengan awak. Bukan saja sebab perasaan cinta saya pada awak, Ju. Tapi saya rasa benda ini dah jadi tanggungjawab saya untuk jaga dan untuk lindungi awak. Hati seorang wanita lain akan terluka, Amir. Ju, saya akan buat dia faham pasal benda ini. Saya dah tak nak kehilangan awak lagi, Ju. Please. Lepas ni, bila talak awak dah gugur dengan sah, izinkan saya untuk menjadi teman, suami dan bapa kepada anak awak, Ju. Saya janji dengan awak, saya akan bahagiakan awak.
apa ni? Hmm? Tak ada apa lah. Abang cuma perlukan masa untuk berfikir. Pasal kes Sofia ke? Tak adalah. Nanti lain. Bila dah sampai masa, abang akan bincang lain. Abang bagi tahu je lah abang. Apa dia? Tak apa, Ain. Ain naik dulu. Sekejap lagi abang naik. Eh? Hmm? Okey, abang pergi dulu. Ain tak nak salam ke? Okeylah, tak apalah kalau tak nak salam. Ain baca misi abang. Bapa apa jumpa Julia malam-malam? Nak bincang apa, bang? Penting sangat ke? Nantilah abang cerita ke Ain. Ain nak tahu sekarang. Ain, kan mak dah cakap jangan cemburu sangat. Tak elok untuk kandungan dan bayi itu. Nanti terikut-ikut budak tu perangai. Ain cemburu sebab Ain sayangkan abang. Kalau abang tak sayangkan Ain... Abang tak cakap macam tu pun, Ain. Kalau tak, kenapa abang susah sangat nak mengaku? Kenapa abang perlu keluar dengan Julia malam-malam muta? Apa yang Mak tahu? Okeylah, kalau awak nak tahu sangat. Sebenarnya, Abang dah bincang dengan Julia. Selepas dia Julia bersalin nanti, Abang akan kahwin dengan dia. Ain. Ain.
Ain. Ain. Ain. Ain tolong buka pintu ni Ain. Awak dengar dulu apa saya nak cakap. Cukuplah apa yang saya dah dengar. Selama ni pun patutnya saya sedar awak mempergunakan saya je kan? Ain. Ain. Dengar apa-apa. Kau adalah perempuan yang paling jahat dalam hidup aku. Kau sanggup luka ke hati perempuan lain semata-mata nak puas kena nafsu kau, kan? Kau jangan ingat aku senang-senang nak lepaskan suami aku pada engkau. Ain. Kau sahaja nak cari pasal dengan aku, kan? Ain. Buka pintu ni. Apa dah cakap dengan Ju? Aku yang patut saya cakap, saya cakaplah. Saya memang nak kahwin dengan Julia. Sebab saya nak bantu dia. Kalau awak nak tahu Julia tu anak yatim piatu. Dia dah tak ada siapa-siapa dan dah tak ada kerja sekarang. Saya ada hak untuk kahwin. Dan saya tak perlukan izin daripada awak. Cukuplah. Hantar saya balik rumah mak bapak saya. Saya tak perlu dengar apa-apa alasan daripada awak lagi. Saya memang nak kahwin dengan Julia. Tapi Julia tak terima saya. Sekarang ni, saya nak awak minta maaf dengan Julia. Kalau tak... Amir. Kan dari dulu lagi mak pesan. Jangan cemburu sangat. Ikut aja apa yang Amir suruh. Tersiksa Lebih baik ku pergi saja 